الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر فابتعث محمدا إلى كافة أهل البد بالحضر لا يغيب عن بصره وسمعه لبيب عمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من سأل الإخلاص في القول والعمل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله محمد أشف الخلق أجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله عليه وسلامه بهمان رايا دار الأرقم بالدارتي غليه അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസൂലിൽ ഫിഖ് എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലഘുപരിചയം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ഉസൂലുകളുടെ പഠനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളാണ് അവരുടെ ഉസൂലുകളെ കുറിച്ചുള്ള രചനകൾ ഉസൂലുകൾ അറിയാത്ത ഒരുവന് ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പണ്ഡിതനാവാൻ കഴിയുകയില്ല ജനമധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അളന്നു മുറിച്ച് കൃത്യതയോടും വ്യക്തതയോടും കൂടി മറുപടി പറയാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിലെ ഉസൂലുകളെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചേ മതിയാവും ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈമിയ റഹിമുല്ല പറയുന്നു من ضيع الأصول حرم الأصول أصول قل نشتبت تي أرون لشبر أبتي لك إدوان كريه إلا إسلامي قل سموحة تل مون ترتر ولا أصول قل كي ومبتش فرادة إليب نرقي ونه علوم القرآن رند علوم الحديث മൂന്ന് ഉസൂലുൽ ഫിഖ് ഇവയിൽ ഉസൂലുൽ ഫിഖിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റവും വലുതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് കാണുവാൻ സാധിക്കും മറ്റ് നിദാന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരമുണ്ടാവുകയും എന്നാൽ ഉസൂലിൽ ഫിഖിൽ ഒരുവന് വിവരമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അവൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെയാണ് അവന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന് അവന്റെ ഫിഖിഹിനോ ദൃഢതയും അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസ്യതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് ഉസൂലിൽ ഫിഖ് എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെറിയ വിവരണം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ സംജ്ഞയാണ് ഉസൂലിൽ ഫിഖ് ഒന്ന് ഉസൂൽ എന്നതും രണ്ടാമത്തേത് ഫിഖ് എന്നതും അസുൽ എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഉസൂൽ ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വേര് ഉത്ഭവം അസ്ഥിവാരം അടിസ്ഥാനം കാരണം മൂലതത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഈ പദത്തിന് അറബി ഭാഷയിലുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഫിഖിൽ ദരീൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉസൂൽ എന്ന പദം കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഉസൂൽ ഫിഖിഹിലെ രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് ഫിഖ് എന്ന പദം നേരത്തെ അസുലിനെ സംബന്ധിച്ച ഭാഷാർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് ഫിഖ് എന്ന പദം ഈ പദത്തിന് ഈ പദത്തിന് അറബി ഭാഷയിൽ രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിവരം തിരിച്ചറിവ് രണ്ട് അവഗാഹം അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള ആശയഗ്രഹണം ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ ഒരുമിച്ചും 
ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉസൂലുൽ ഫിഖ് ഉസൂലുൽ ഫിഖിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നിർവചനങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ലളിതവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റുമായ ഒരു ഉസൂൽ ഫിഖിൽ വിരചിതമായ ഗ്രന്ഥമാണ് തൈസീർ ഫി അൽമി ഉസൂൽ ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ശാന്തപുരം ഇസ്ലാമിയ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധുനികവുമായ ഗ്രന്ഥമാണ് തൈസീറു അൽമി ഉസൂൽ ഫിഖ് ആ ഗ്രന്ഥം ഡോക്ടർ യൂസ് യൂസഫ് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അൽ ജുദൈ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉസൂൽ അൽ ഫിഖിന്റെ നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹിയൽ കവാഇദു വൽ അദില്ലത്തുൽ അമ്മ അല്ലത്തി യുതവസ്സലു ബിഹ ഇൽ ഫിഖ് ഉസൂൽ അൽ ഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് നിയമങ്ങളാണ് ഫിഖിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പൊതുവായ തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ചും നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഉസൂൽ അൽ ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് കായിദ കവായിദ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉസൂൽ ഫിഖിൽ രണ്ടു തരം നിയമങ്ങളാണ് കായിദകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അൽ കായിദ അൽ ഫിഖിയ രണ്ട് അൽ കായിദ അൽ ഉസൂലിയ അൽ കായിദ അൽ ഫിഖിയ അൽ ഖുബ്ര അഞ്ച് കായിദകൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസൂൽ ഫിഖിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ കായിദകൾക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഫിഖ് ഇസ്ലാം നിക നിയമങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കായിതയാണ് അൽ യീനു ലാ യസൂലു ബിഷക്ക് സംശയം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് നീങ്ങിപ്പോവുകയില്ല രണ്ടാമത്തേത് അൽ ലറു യുസാൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തേത് അൽ മഷത്തു തജലിബു തൈസ്യർ പ്രയാസം എളുപ്പത്തെ കൊണ്ടുവരും നാലാമത്തേത് അൽ ആദത്തു മഹക്കിമ ഉറുഫ് കൊണ്ട് ഹുക്കുമ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തേത് അൽ ഉബൂറു ബി മക്കാസിരിഹ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മക്സദ് അനുസരിച്ചാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കായികകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഉസൂൽ ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അൽ കായിദ അൽ ഉസൂലിയ എന്ന് പറയുന്ന നിയമങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ അമ്രുൽ വുജൂബി ഹത്ത തസ്രിഫഹു കരീരത്തുൻ അൻതാലി അമ്ര് കൽപ്പന ക്രിയ അത് നിർബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്നുള്ളതാണ് കുറിക്കുന്നതാണ് അത് നിർബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഏതുവരെ അതിനെ തെറ്റിക്കുന്ന മറ്റു തെളിവുകൾ വരുന്നത് വരെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കായികയാണ് അൻ നെഹിയുൽ തഹരീൻ ഹത്ത തസ്രിഫഹു കരീനത്തുൻ അൻതാലി നിരോധം അത് നിഷിദ്ധത്തിനുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന മറ്റു തെളിവുകൾ വരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറെ കായികകളുടെ നിയമങ്ങളുടെ പഠനമാണ് ഉസൂൽ ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് കർമ്മപരമായ ശരിയത്ത് വിധികൾ അവയുടെ വിശദമായ തെളിവുകൾ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകമായ പൊതുതത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച അറിവ് ഈ രീതിയിൽ ഉസൂൽ ഫിഖിനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക പ്രവാചകന്മാരെ അനുസരിക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ എന്ന ഖുർആൻ വചനത്തെ ഒരു ഉസൂലി പണ്ഡിതൻ നിദാന ശാസ്ത്രകാരൻ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേക തെളിവുകളില്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന നിർബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പൊതുതത്വമാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കുക ഉസൂൽ ഫിഖിന്റെ പണ്ഡിതൻ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ ഒരു ഫിഖ്ഹി പണ്ഡിതൻ കർമ്മശാസ്ത്രകാരൻ അദ്ദേഹം ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുക ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന ആയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കുക നമസ്കാരവും ജക്കാത്തും 
അതുപോലെ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ് എന്നായിരിക്കും വേറെ ഉദാഹരണം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം വല തക്കറബു സിന നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തോടടുക്കരുത് പരിശുദ്ധ കുറായിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് ഉസൂൽ ഫിക്കിഹിന്റെ പണ്ഡിതൻ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേക തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിഷേധം നിഷിദ്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഫക്കീഹ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വ്യഭിചാരം നിഷിദ്ധമാണ് ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഉസൂൽ ഫിഖ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറെ കായികളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഉസൂൽ ഫിഖിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അൽ അതില്ലത്തുല ആമ ഏകദേശം പത്തോളം തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം ഉസൂൽ ഫിഖിഹിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് ഉസൂൽ ഫിഖിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ ഒരു നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉസൂൽ ഫിഖിഹിന്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് 